Dear students, in today's video lecture, we will study about EIA methodology. This what this methodology means? It means methods that we use for doing EIA. These are the methods for assessing the impacts of any developmental work on the environment. जो भी methods हम इस्तेमाल करते हैं EIA को EIA को carry out करने में इन impacts जो होते हैं developmental work के उनको assess करने में तो उन methods को हम हम कहते हैं कि दिस इज ई आई ए मैथडोलॉजी तो इनमें से जब जो इम्पॉर्टेंट मैथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं उनमें है हम हमारा एडहॉक मैथड चेकलिस्ट मैथड मैट्रिक्स मैथड ओवरले मैथड और ये जो हमारा एडहॉक मैथड है ये जो है ये कॉमन मोस्ट कॉमन मैथड टू इम्पैक्ट असमेंट तो ये हम इम्पैक्ट असमेंट के लिए ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर देते हैं तो इसमें क्या है इट इंडिकेट्स ब्रॉड एरियाज ऑफ लाइकली इम्पैक्ट बाई लिस्टिंग ऑल इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स दैट आर गोइंग टू बी इफेक्टेड बाई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट तो ये जो हमारा मेथड है इसमें हम तमाम तरह के जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स है तो उनको हम लेते हैं कि इनको क्या इफेक्ट पड़ता है इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से तो इसमें हम वी सी द ब्रॉड एरिया तो ब्रॉड एरिया मतलब इसमें हम मतलब इन्वायरमेंट के बेशतर जो ये पैरामीटर्स होते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं तो दीज एरियाज में भी दे आर वाइल्ड लाइफ हमारी इंडेंजर स्पीशीज एक्जॉटिक स्पीशीज ग्रेजिंग नेचुरल ड्रेनेज ग्राउंड वाटर एंड वी हैव नॉइज देयर वी हैव एयर क्वालिटी एंड सो मेनी अदर पैरामीटर्स दीज आर इन्वॉल्व इन दिस एथॉक एड हॉक मैथड वी Uh, see the various uh, likely impacts that are going to be caused on these areas and then if we have next method that is checklist method and in this method uh, environmental factors are listed in a structural format um, but no guidance is provided that how to measure and interpret environmental parameters so here we form a sort of checklist uh, uh, sort of uh, checklist in the form of a structural format so here factors are listed and then we have matrix method and this matrix method it provides a framework of interactions or different activities of a project with potential environment impacts caused by them so here uh, we have a framework we uh take environmental impacts and the developmental activities we take them in a coordinate system and here a simple interaction matrix it is formed when project actions are listed on one axis and usually project actions they are uh, taken uh, on the vertical that is uh, y axis and environmental impacts they are listed on the horizontal axis that is x axis and here in we can list about 100 project actions and about 88 environmental parameters uh oh, then we have overlays and this is this overlay here in uh we go for graphing we go for maps this method it depends upon a set of maps of a project's area environmental characteristics covering physical social and ecological and aesthetic aspects and it en enables separate mapping of critical environmental features at same scale as project site plan and example here uh, we have wetlands steep slopes soils fertile plains bedrock outcrops wildlife habitats all these parameters we see here uh, through mapping and in past old techniques Uh, what were uh, how maps were designed here in transparent plastic in different colors was used for mapping but nowadays we have gis a modern technique of the same activity it is done using computer software hardware data and skilled people this we call gis geographic information system so these are the techniques that we use to carry out environmental impact assessment and this is all about these uh, methods that we use to carry out ei